നമസ്കാരം കശ്മീർ വിഷയത്തിലെ ചൈനയുടെ അതൃപ്തി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ചൈനീസ് സന്ദർശനത്തിന്റെ വിജയത്തെ ബാധിച്ചില്ല ചൈനീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാങ് കിഷ്വാനുമായും എസ് ജയശങ്കർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഞായറാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ എത്തിയത് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി പിൻവലിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള അസന്തുഷ്ടി സന്ദർശനത്തിന്റെ മറ്റുദ്ദേശ്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതെ നോക്കുന്നതിൽ ജയശങ്കർ വിജയിച്ചു എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒക്ടോബറിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയമാണ് ഇനി ജയശങ്കർ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ്ങിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ജയശങ്കർ ക്വിഷാനെ കണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സാംസ്കാരിക മാനവ വിഭവ മേഖലയിലെ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നാലു കരാറുകളിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബെയ്ജിങ്ങിൽ മൂന്ന് ദിവസ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ രണ്ടു തവണയാണ് കണ്ടത് ആദ്യത്തേത് അനൌപചാരികം രണ്ടാമത്തേത് ചൈനയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ഔദ്യോഗിക നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ ബെയ്ജിങ് സന്ദർശനമാണ് ജയശങ്കറും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ അടുക്കാൻ വഴിവെക്കുന്നത് അന്ന് ചൈനയിൽ അംബാസിഡറായിരുന്ന ജയശങ്കർ ആ സന്ദർശനം വിജയകരമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദ പിൻവലിച്ചത് ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് എന്ന നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ചൈന ഇതുവരെ അയഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടേത് ഏകപക്ഷീയവും തിരക്കിട്ടുള്ളതുമായ തീരുമാനമായിട്ടാണ് ചൈന വിലയിരുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഔന്നത്യത്തിന് ചേർന്ന നടപടിയല്ല ഇതെന്ന് ഉന്നത ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ജമ്മു കശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചൈനയുടെ ആശങ്കകൾക്കാണ് ജയശങ്കർ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവന്റി അസാധുവാക്കിയതിനും കശ്മീരിനെ വിഭജിക്കുന്നതിനും പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ തീരുമാനം എങ്ങനെ കശ്മീരിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ